అనుకున్నాను ఎలా జరుగుతుందని ఆనాడే అనుకున్నాను కాకపోతే ఒక్క సంవత్సరం లేట్ అయిందంటే మీ కంట్లో పడకూడదనే కదా కాంజా వెళ్లి కాకినాడలో సెటిల్ అయి పీఠాపురం వెళ్లి పిల్లలు చూసుకుని అన్నవరంలో పెళ్లి చేసుకున్నాను అయినా సరే వీటిలో ఇలా ఎత్తుకు వచ్చేసారే బొంగురు గొంతమావా ఏదో పిల్లలు చూసి తాలైతే కట్టారు కానీ ఇంతవరకు తాకడు కూడా తాకలేదు ఈ లోపు నన్ను ఇలా తీసుకొచ్చిన మెర మీద కట్టులు పెట్టారే మీకు ఏమైనా న్యాయంగా ఉందా చెప్పా వదిలేస్తారా బొంగురు గొంతమావా ఎక్కడున్నాడో చెప్పేమంటారా చెప్పరా మూల్చిన దగ్గర నుంచి నేను శోభనం గురించి ఎన్నో కలర్ పూల కలలు కంటూ వస్తున్నాను ఇప్పుడు నా కలలు కళ్ళలు చేసి నా జీవితంతో ఆడుకోకండి నా కొడుకు నా దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు నీ పెళ్ళ మా ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఆ తర్వాత నీకు ఫస్ట్ నైట్ బాలే తీర్పించారయ్యా మీరు పెదరాయలో మోహన్ బాబు లాగా బొంగురు గొంతుమామా మీరు ఈ కత్తులు తీశారంటే నేను వెళ్ళి నా పెళ్ళంతో రెండే రెండు మాటలు చెప్పి వచ్చేస్తాను ఆ చెప్పేది ఏదో వాడికి చెప్పు వాడు వెళ్ళి చెప్పొస్తా అంటే వదిలే మామా చెప్పు వద్దు చెప్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది అయితే వెళ్ళి నా పెళ్ళంతో వెధవలు దయాదాక్షిణ్యం లేని మొరట నాయాలు కత్తులతో బెదిరించి పాటు పంపించేశారు వీళ్ళు చస్తే కానీ మనకు శోభనం జరగదని చెప్పి రమ్మనండి తుఫానొచ్చిపోయినట్టు నా లైఫ్లో ఏవేవో జరిగిపోయాయి నా వల్ల ఒక అమ్మాయి జీవితం పాడైపోయింది అనుకుంటుంటే ఏదో గిల్టీ ఫీలింగ్ మా వాళ్ళు మా ఊరు ఫ్రెండ్స్ అందరినీ వదిలేసి నేను ఇక్కడ ఒంటరిగా బతుకుతున్నాను ఇప్పుడు నేను సెషల్స్ గవర్నమెంట్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్లో సీనియర్ కన్సల్టెంట్గా ఉన్నాను ఎప్పుడన్నా పాసింగ్ క్లౌడ్స్ లాగా ఊరు నాన్న అందరూ జ్ఞాపకం వస్తారు జరిగిందే తలుచుకుంటూ కూర్చుంటే మనసుకు బాధగా ఉంటుంది అందుకే అన్నీ మర్చిపోయి నేను నా పనితో చూసుకుంటూ ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఉన్నాను అమ్మాయిలకి వచ్చేస్తే మిగిలేవి ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కసారి తప్పు చేస్తాను అది చాలు
హాయ్ నువ్వు ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్ కి యాక్సిడెంట్ అయింది చాలా సీరియస్ గా ఉంది వెంటనే వాడిని అడ్మిట్ చేయాలి సారీ ఇది కంట్రీ హాస్పిటల్ రూల్స్ పేపర్స్ లేకుండా ఏమీ చేయలేం సారీ యు బెటర్ టేక్ హిమ్ టు సమ్ అదర్ హాస్పిటల్ నిషా నువ్వు పాత విషయాలు మనసులో పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నావు పాత విషయాలు అంటే వాట్ డు యు మీన్ మనం మీట్ అవడం గొడవపడి విడిపడం ఇవన్నీ పాత విషయాలు మర్చిపోయి ప్రశాంతంగా ఉన్నాను అవి గుర్తు చేసి కోపం తెచ్చుకో అది మన పర్సనల్ విషయం దాని కోసం నా ఫ్రెండ్ జీవితంతో ఆడుకోవద్దు ప్లీజ్ వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం నేను హెల్ప్ చేయలేను షో నిషా నువ్వు నన్ను అపార్థం చేసుకుంటున్నావు జరిగినట్టు నా తప్పలేదని నీకు ఎలా అర్థం అయ్యేలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు అర్థం చేసుకుని చాలు నిన్ను ఒక్కసారి నమ్మినందుకు పడిన అవమానం చాలు సో అవన్నీ మనసులో పెట్టుకొని నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు అవును అలాగే అనుకో ఐ డోంట్ కేర్ నిషా ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పేది నీతో గొడవ పడ్డానే నాకు టైం లేదు దయచేసి నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకో నిషా అంత అయిపోయిందని అనుకున్నాను తనని మర్చిపోవాలని అన్ని వదిలేసి వచ్చాను మళ్ళీ నేను తనని ఎందుకు మీట్ అవ్వాలి మళ్ళీ లవ్ చేస్తానేమోనని నాకు భయంగా ఉంది కలిపేసే 
ఎందుకంటే 